প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো রাইট হোম ভার্বের ক্লাস রাইট হোম ভার্বের আই এন জি রুলের আজকে প্রথম যে ক্লাসটা আজকে নিতে যাচ্ছি এই ক্লাসের মধ্যে আমরা কথা রুল শিখবো আজকে আমরা তো আমরা জানি যে রাইট হোম ভার আমাদের যে ছক আকারে আসে আমরা তোমাদের দেখাচ্ছি এইরকম করে একটা ছক দেওয়া থাকবে শিক্ষার্থী মনে খেয়াল করবো ভালো করে এই রকম করে একটা ছক দেওয়া থাকবে এই ছকে কিন্তু কিছু ভাব থাকবে হ্যাঁ ধরো এখানে আমরা কয়েকটি ভার্ব লিখছি শিক্ষার্থী মন্দির ভালো খেয়াল করো এই ভার্বগুলো কিন্তু এভাবে দেওয়া থাকে কোনটা ওয়াক দেওয়া থাকে কোনটা প্লে দেওয়া থাকে হ্যাঁ আবার কোন জায়গায় ডু দেওয়া থাকে এরকম করে অনেকগুলো ভার্ব এখানে দেওয়া থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তো এই ভার্বগুলো কিন্তু আমাকে গ্যাপে বসাতে হবে সব থেকে টেনে নিয়ে এসে আমাকে গ্যাপে বসাতে হবে তো আজকে আমরা এই রাইট হোম ভার্বের যে ক্লাস ওয়ানে অর্থাৎ প্রথম ক্লাসে আমাদের দেখাবো আজকে আমরা যেটা কি সেটা হলো যে রুলটা দেখাবো সেটা হলো আইনজি রুল আজকে এই আইনজি রুলের যে প্রথম ক্লাসটা নিতে যাচ্ছি আমরা একটু ভালো করে তোমরা খেয়াল করবে আমরা রুল নম্বর এক এ যাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো করে খেয়াল করো যে আমরা জানি যে প্রি পজিশন প্রি পজিশন প্লাস ভাব যদি কখন লিখি অর্থাৎ পি পজিশনের পরে যদি ভাব থাকে তাহলে কিন্তু সরাসরি কি করতে হবে আইএনজি যোগ করতে হবে আইএনজি হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো করে একটু খেয়াল করো যে পি পজিশনের পরে যদি কখনো ভাব থাকে তাহলে আইএনজি যোগ করতে হবে এখন সে সব পি পজিশনে তো হবে না শুধুমাত্র এখানে মাথা রাখতে হবে যে যদি টু থাকে যদি যদি প্রি পজিশন প্রি পজিশন থাকে তাহলে তাহলে ভি ওয়ান হবে তাহলে কি হবে ভি ওয়ান হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু ভালো করে খেয়াল করে তোমরা বুঝতে পারবা যে পি পজিশনের পরে যদি ভাব থাকে আমি কিন্তু সরাসরি আইএন যোগ করতে পারবো কিন্তু এখানে পি পজিশন টু থাকলে কিন্তু আমাকে আইন যোগটা করে আমাকে কি করতে হবে মূল ভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম লিখতে হবে তো এখন আমরা একটু দেখাই উদাহরণের মাধ্যমে তোমাদের একটু বুঝতে পারলে ভালো হবে তো আমার রোলটা কি ছিল যে পি পজিশন প্লাস ভাব থাকলে কি করতে আইএন যোগ করতে হবে আর যদি পি পজিশন টু থাকে তাহলে কিন্তু ভি ওয়ান হবে এখানে কিন্তু আইএনজি আর হবে না তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখাচ্ছি খেয়াল করো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে যদি আমরা এখানে লেখি যে হি আবার লিখলাম হি কেম হেয়ার টু তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমি পি পজিশন ব্যবহার করেছি দেখো গ্যাপেরা এখানে পি পজিশন ব্যবহার করেছি তো স্বাভাবিকভাবে পি পজিশন থাকলে কিন্তু এর এখানে আমি যে ভাবটা বসাবো সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষা করবো আই এনজি যোগ করে দেবো নিয়ম অনুযায়ী আমি কি করবো আই এনজি যোগ করে দেবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে একটা ফর আছে আর আজকে কি আছে টু আছে তো একটু আমরা শিখেছি যে টু যদি কখনো থাকে তাহলে কিন্তু আইএনজি যোগ করতে হবে না যে টু যদি কখনো থাকে তাহলে আইএনজি যোগ করতে হবে না ভিওয়ান করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে যদি আমরা একটা ভাব যদি আমি বেছে নেই যে সে এখানে এসেছিল কাজ করার উদ্দেশ্যে বা খেলার উদ্দেশ্যে যদি আমি ওয়ার্ক লিখি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে কিন্তু আমাকে ওয়ার্কিং করতে হবে কারণ এখানে কিন্তু ফর প্রিপারেশন ফর আছে কিন্তু এই ওয়ার্কিংটা কিন্তু এখানে আমি কিন্তু ওয়ার্কিং লিখতে পারবো না কেন লিখতে পারবো না এখানে টু আছে এখানে কি আছে টু আছে এই টু থাকার কারণে কিন্তু এই ওয়ার্কিংটা তখন কি হয়ে যাবে ওয়ার্ক হয়ে যাবে অর্থাৎ অন্য যে কোনো প্রিপারেশন থাকলে কিন্তু আমাকে আইএনজি যোগ করতে হবে কিন্তু মাথা রাখতে হবে যদি কখনো টু থাকে তাহলে কিন্তু এখানে আইএনজি হবে না সেক্ষেত্রে এখানে কি হবে মূল ভাল হবে এখানে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ আমরা দুই নম্বর উল্লেখ করে যাচ্ছি তো এখন কথা হচ্ছে যে তাহলে টু কি তাহলে এখন হবেই না টু থাকলে যেহেতু এখানে আইএনজি হচ্ছে না ভি ওয়ান হচ্ছে তাহলে কি টুর পরে কি কখনো আইএনজি হবে না হতে পারে আমরা দেখি যে কোন টুগুলোর সাথে আইএনজি হয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের দুই নম্বর রুল খেয়াল করো তো বিশেষ কিছু টু আছে আমি দেখাচ্ছি দেখো খেয়াল করো উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু 
एफ स्टॉप टू एडिक्टेड टू डिवोटेड टू कॉन्फेस टू ऑब्जेक्ट टू गेट यूज टू तो शिक्षार्थी बंधुरा टू गो एक भिन्न टाइप कथा उदाहरण मिसे दी उदाहरण दी When to the field, he went to the field. He got the bundle. It's like a bundle. It's a bundle. It's a bundle. It's a bundle. He went to the field with a view to with a view to the other side of the house. तो एक ने शिक्षा दिवंद रहा भालू भाई ख्याल कर ले तो हमरा देखते हुए ही वाइट टू का फील्ड उइ ते भीम तो हमारे तो उइ ते फील्ड को तथा आसे शे माटे किए चिलो किसी उद्देश्य तो माटे शाम तो मानुष क्यों कास करते जाए बात क्यों ख्याल तो लोग करते जाए तो जहाँ मुझे ख्याल तो लोग करता है शिक्षा प्रेजेंटलिजेंटलि शिक्षार्थी बंधुरा भलो ख्याल करो शब्द लेखे नाउ ग्रेजुअलि एट दिस मुमेंट प्रेजेंटलि डे बे इन्सटैंटलि तो शिक्षार्थी बंधुरा शब्द जो तुम वाक्य कौ पाओ शब्दीन्यूस
যদি আমার এই শব্দগুলো থাকে বাক্যের ভিতর নাও গ্রাজুয়ালি অ্যাট দিস মোমেন্ট প্রেজেন্টলি ডে বাই ডে ইনস্ট্যান্টলি যদি আমার এই শব্দগুলো বাক্যে থাকে তাহলে আমাকে কি করতে হবে বাক্যটিকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস পরিণত করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধু আমি আবার বলতেছি নাও গ্রাজুয়ালি অ্যাট দিস টাইম প্রেজেন্টলি ডে বাই ডে ইনস্ট্যান্টলি এখানে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে টাইমের জায়গায় মোমেন্টও থাকতে পারে টাইমের জায়গায় মোমেন্টও থাকতে পারে শিক্ষার্থী বন্ধুরা মাথা রাখবে হয় টাইম থাকবে বা মোমেন্ট থাকবে ঠিক আছে যদি কখনো টাইম থাকতে পারে আবার কখনো মোমেন্টও থাকতে পারে তো নাও গ্রাজুয়ালি অ্যাট দিস টাইম প্রেজেন্টলি ডে বাই ডে ইনস্ট্যান্টলি এগুলো থাকবে সময় কি করতে হবে প্রেজেন্ট কমপ্লেক্স ডেস আমাকে করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমি সেটার জন্য একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি এখানে কি আগে উদাহরণ দেওয়ার আগে আমরা একটা কাজ করব সেটা হলো প্রেজেন্ট কমপ্লেক্স ডেসের যে গঠনটা আমি তোমাকে দেখা দিচ্ছি যে কি আকার তোমার লিখতে হবে এটা এটা হবে হলো সাবজেক্ট প্লাস এম ইস আর প্লাস ভি ওয়ান প্লাস আই এন জি প্লাস অবজেক্ট ভালো করে দেখো আমি সংক্ষেপে লিখলাম একটু সাবজেক্ট হবে অ্যামিজার হবে ভার্বের ওয়ান মানে পুনরায় বেজানো হবে তার সঙ্গে আই এন জি তারপরে হচ্ছে অবজেক্ট তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা একটা উদাহরণ যাবো যেমন লিখতেছি আমি হি ড্যাশ নাও শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে খেয়াল করতে পারছো তোমরা নাও কথাটা কিন্তু আমি পেয়েছি এখানে নাও কথাটা আমরা এখানে পেয়েছি তাহলে নাও যেহেতু আমরা এখানে পেয়েছি মাথা রাখতে হবে এটা প্রেজেন্ট কনসিস্টেন্সের ফর্ম ফর্মে আমাকে করতে হবে তো প্রেজেন্ট কনসিস্টেন্স গণ গণের জন্য আমার কি করতে হবে সাবজেক্ট লিখতে হবে অ্যামিজার থাকতে হবে অ্যামিজার সাহায্য করে মধ্যে যে কোনো একটা নিতে হবে তারপরে একটা মূল ভাব লেখে তার সঙ্গে আইনে যোগ করতে হবে তো এখন কি করবো আমি এখানে সাবজেক্ট কিন্তু আমার এখানে আছে এখন সে কি করছে এখন বর্তমানে সে খেল খেলতে খেলছে নাকি কাজ করছে কোনটা লেখো তোমরা তো আমরা এখানে গ্যাপ থেকে এখানে সব থেকে একটা ওয়ার্ড ধরো প্লেটা নিয়ে আসলাম যদি প্লেটা নিয়ে এসে শিক্ষিত বন্ধুরা ভালো খেয়াল করো তাহলে হির সাথে আমার কি বসবে ইজ বসবে আর প্লের সাথে কি বসবে প্লেন বসবে আমি আবারও বলতে চাই শিক্ষিত বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমরা সংকেত পেয়েছি নাও কিন্তু আমরা সংকেত পেয়েছি যেহেতু নাও আমার এখানে পেয়েছি আমরা নিঃসন্দেহে এটা প্রেজেন্ট কন্টেস্টেন্স আমার করতে হবে যেহেতু প্রেজেন্ট কন্টেস্টেন্স আমার করতে হবে এটাকে সেক্ষেত্রে আমার কিন্তু আমাকে ফর্মটা মানতে হবে সাবজেক্ট দেখতে হবে তার সাথে আমার কি করতে অ্যামিজার লিখতে হবে অ্যামিজার যে কোনো দিয়ে আমাকে সাহায্যভাবে নিতে হবে তারপরে মূল ভার্ব লেখে তার সাথে আইন যোগ করতে হবে সেক্ষেত্রে নাও কিন্তু আমি পেয়েছি আমি যেহেতু এখানে প্লে লিখতে চাচ্ছি হির সাথে ইজ বসে আর আমি প্লের সাথে আমি কি করছি আইন যোগ করে দিয়েছি ঠিক আছে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পারছো এরপরে কিন্তু আমরা নেক্সট করে যাচ্ছি ভালো আমি খেয়াল করো এবার আমার দাবি হচ্ছে হলো নেক্সট রুলে সেটা হলো সিন্স অথবা ফর প্লাস টাইম মানে সিন্স বা ফর এর পরে যদি কখনো সময় উল্লেখ থাকে সিন্স অথবা ফর এদের সাথে এদের পরে যদি কখনো সময় উল্লেখ থাকে তাহলে কি করতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস হবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভালো করে খেয়াল করো একটু যে সিন্স বা ফরে পরে যদি কখনো সময় উল্লেখ থাকে সিন্স বা ফরে পরে যদি কখনো সময় উল্লেখ থাকে তাহলে কি করতে হবে এটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে পরিণত করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু একটু খেয়াল করি যেহেতু এখানে আমি বলছি যে সিন্স এবং ফরে পরে একটা সময় থাকতে হবে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস করতে হবে তো এখন আমরা এটা একটা এক্সাম্পল দেখবো এবং তার আগে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস এর আমার গ্রহণটাও দেখে নেবো ভালো বিধব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু ঘন্টা লিখছি যে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভবিন অথবা কি হ্যাভবিন হ্যাভবিন প্লাস ভার ওয়ান প্লাস আইএনজি প্লাস হচ্ছে কি অবজেক্ট তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা একটু যেহেতু এই গণটা করলাম সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভবিন লেখবো না হ্যাভবিন লেখবো এটা পার্সোনাল অনুযায়ী করতে হবে আমাদেরকে তারপরে ভার্ব লিখতে হবে তার সাথে একটু আইএনজি করতে হবে ভার্বের কোন ফর্মটা ভি ওয়ান কিন্তু অর্থাৎ ভার্বের পেজের নাম লিখতে হবে তার সাথে আইএনজি করতে হবে তারপরে অবজেক্ট লিখতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা একটু দেখি আমরা একটা উদাহরণ দেখি হি ড্যাশ ফর টু আওয়ার্স 
শিক্ষা তোমাদের খেয়াল করো এখানে আমরা একটা সাবজেক্ট লিখেছি এখানে কিন্তু ফর আছে ফরে পরে এখানে তো আছে টু আওয়ার্স মানে দুই ঘন্টা তাহলে আমার রুল কি ছিল সিন্স বা ফরে পরে যদি কখনো সময় উল্লেখ থাকে সিন্স বা ফরে পরে যদি কখনো সময় উল্লেখ থাকে আমি কি করবো সেটাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টেন্স টেন্সে পরিণত করব তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টেন্সে পড়ার জন্য আমার কিন্তু এখানে সাবজেক্ট লাগবে একটা সাবজেক্ট মানে না আছে হ্যাভবিন বা হ্যাজবিন আমাকে পার্সোন মধ্যে লিখতে হবে তারপরে আমার ভার্বের ওয়ান লিখতে হবে মানে মূল্য প্রেজেন্ট ফর্ম তার সাথে আয়োজন করতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে হির সাথে সাধারণত হ্যাজবিন বসে আমরা অ্যান্সারে লিখছি আমরা কিন্তু হ্যাজবিন লিখলাম হ্যাজবিন লিখলাম এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কোনটা দিতে যাচ্ছ সে দুই ঘন্টা ধরে কাজ করছে নাকি সে দুই ঘন্টা ধরে খেলছে আমরা কাজ করার কথাই বলি যদি কাজ করার কথা বলি তাহলে এখানে ওয়ার্ডটাকে যদি আমি এখান থেকে নিয়ে আসি এখানে তাহলে আমি কি করব ওয়ার্ড যদি আমি লেখি তার সঙ্গে কি করতে হবে ওয়ার্কিং করতে হবে এবার একটু ফর্ম দিকে তাকাও ফরের পরে এখানে দুই ঘন্টার সময় উল্লেখ আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাকে এটা প্রেজেন্ট পাবলিক কনসেন্ট্রেশন করতে হচ্ছে গঠন অনুযায়ী কিন্তু আমি সাবজেক্ট এখানে আসে আমি কিন্তু এখানে নিয়ম অনুযায়ী হির সাথে হ্যাজবিন বসে আমি হ্যাজবিন লাগাই দিচ্ছি তারপরে কি করছি আমি কিন্তু যে মূল ভাবে সেটা আয়োজন করছি মূল কোনটা ছিল আমি এখানে ওয়ার্কিং এর সাথে অনেক ওয়ার্কের সাথে আয়োজন করে দিলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের চারটে রুল শিখালাম আইএনজি এটা আমার আইএনজি রাইট হোম ভাবে প্রথম ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাসে বাকি রুলগুলো তোমরা জানতে পারবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি যে তোমরা রুলগুলো বুঝতে পারবে যদি তোমাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন স্যার এই জিনিসগুলো বুঝতে পারেনি আমাদের আর একটু বোঝা উচিত ছিল তোমরা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে জানাবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই দ্বিতীয় ক্লাসেও আমরা বাকি আইএনজি রুলগুলো শেষ করে দেব এবং এরপর পরবর্তীভাবে রাইট ফর্মে আরও অনেক ফর্মুলা আছে সেগুলো আমরা শিখব এ আশা ব্যক্ত করে আমি আজকে আমার মতো ক্লাস এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত